Wella, ben arrivati ragazzi, io sono Elvis e questo è il podcast Malazan dei Caduti. Questo è il luogo dove scaviamo a fondo nei libri di Steven Erickson, il più delle volte senza cavare un ragno dal buco. Ma sti cazzi, a noi piace così. Quanto siete fortunati, un altro video doppio e soprattutto pieno stracolmo di eventi succosi. Perciò, Spero abbiate riletto le pagine in questione. Partiamo dal sedicesimo capitolo. Parliamo insieme dopo la sigla. Nello scontro con Murillo l'aggiunto ha riportato una ferita alla spalla, un foro che sta cercando di curare con l'aiuto di Tull. È giunto il momento di aprire il tumulo e risvegliare lo Yagut addormentato. I due si inoltrano nella tomba, un freddo glaciale la pervade. Cominciano a pensare che quello che stanno per fare sia una pessima idea, ma entrambi non possono tirarsi indietro. Sono obbligati a procedere. Dolente Crocus Stanno cavalcando verso la città. Lei è completamente spaesata, non ricorda nemmeno il suo nome. Il ladro invece è molto accaldato per la vicinanza della ragazza e non riesce a pensare ad altro. La fanciulla non ricorda nemmeno il proprio nome, perciò chiede al compagno di viaggio di dargliene uno. Lui sceglie Apsalar, il nome della dea patrona dei ladri. Murillo e Kruppe si sono ripresi e ora sono a dorso di mulo, inseguendo Crocus. Il pancione rivela che il giovane ladro deve essere protetto in quanto strumento di Opon. Afferma di sapere e di approvare il piano di Murillo e Rallic per riportare l'amico Col ai vecchi fasti e infine ha pure capito l'obiettivo dell'aggiunto nella pianura. Qui mi fermo un attimo per apprezzare l'intelligenza del personaggio molto acuto. Bravo Kruppe, se solo parlassi un po' meno. Sempre nella pianura troviamo Paran. Purtroppo Tocchi il giovane è scomparso a causa di Airlock e ora il capitano cavalca da solo. All'improvviso viene circondato da una mandria gigantesca di Bedarin, guidati dai rini. Alcuni guerrieri attaccano Paran e si difende con la sua spada, fortuna. La lama attrae a sé le lance avversarie, difendendolo e parando ogni colpo. Qui si palesa l'influenza di Opon sull'arma, cosa che gli salva decisamente la vita. Una bambina e una vecchia si avvicinano al Malazan, dicendogli che la donna che credeva morta non lo è e si rincontreranno in futuro. Prima che Paran si renda conto che quella bambina è Tattersail rinata, questa è già scomparsa in mezzo alla mandria in movimento. Più tardi il capitano degli assoli di Ponti si imbatte nel fuoco da campo del ferito Cold e decide di fermarsi con lui per condividere la cena. Dopo l'iniziale diffidenza cominciano a parlare e fanno amicizia. Entrambi di nobili origini e entrambi si sentono veramente liberi solo ora che hanno perso i privilegi di nascita. Il Daru racconta la sua storia. Ha rinunciato al matrimonio combinato perché si era innamorato di una prostituta, Lady Simtal, che dopo averlo sposato lo ha espropriato di ogni bene e di ogni titolo. Paran decide di dargli uno dei cavalli di scorta per arrivare in città insieme a lui. Non c'è moltissimo da dire fin qui, se non un paio di questioni che vorrei portare alla vostra attenzione. Una di queste è una semplice riflessione di Paran che passa in sordina. Ho rischiato di non notarla nonostante l'attenzione con cui cerco di fare la rilettura. La mandria di Bedarin che sta tornando verso nord ha così tanti capi di bestiame che può sfamare un esercito in marcia. Quali? Ovviamente quello di Caledon Brod che, intuisce Paran, si sta muovendo verso Pain. Il gran pugno Duyek presto sarà nei guai. Tutto questo ha enormi implicazioni e ci ricorda che noi abbiamo una sola lente di ingrandimento, che attualmente è puntata su Darushistan e dintorni, mentre il mondo là fuori continua a muoversi e a mutare. 
Altra cosa interessante del capitolo è il contrasto tra Lorn e il Capitano Panam. La prima procede nella sua missione nonostante tutti i dubbi e le perplessità che la salgono. Il secondo invece si è liberato completamente del fardello dell'obbedienza, per seguire il suo istinto in ciò che è giusto fare, tentare di salvare la vita a Whiskey Jack. Sicuramente voi avrete notato qualche altro particolare interessante, perciò non esitate a riportarlo qui nei commenti. Vorrei che questo diventasse uno spazio di condivisione utile a tutti quanti noi appassionati. Conto su di voi! Comincia il sesto libro, chiamato La città del fuoco azzurro. Tra l'altro, la poesia di Fisher a inizio libro è emblematica di tutta la questione di Arugistan nei giardini delle luna. Vi consiglio di tornare a rileggerla una volta che avrete finito il romanzo. Rally Gnome torna alla Leocanda della Fenice e trova ad aspettarlo uno sconosciuto, che noi sappiamo essere il violatore del cerchio. La spia dell'anguilla fa sapere al sicario di conoscere il suo piano per riportare Lord Coll al posto che gli spetta e gli offre il suo aiuto. Inoltre lo informa che la corporazione dei sicari ha preso in carico un contratto da parte di Lady Sintal. Indovinate un po'? Proprio contro Coll. Il capo clan Ocelot avrà il compito di eseguire l'assassinio. Vediamo poco dopo che Rallick non digerisce la cosa, anzi ha tutta l'intenzione di impedire Ocelot di portare a termine la missione. Cole potrebbe rientrare in città da un momento all'altro, perciò Rallick va alla ricerca del suo capo e si spalma una strana polvere rossastra addosso per cercare di avere un vantaggio sulle arti magiche dell'avversario. Baruch e Rake si confrontano ver- verbalmente. L'alchimista non è per niente contento della gestione della situazione dai pa- da parte di Tistan B, ma l'altro lo rassicura sulle sue buone intenzioni. Anomander non ha intenzione di consegnare Darugistan alla Zin, ma non vuole neanche causare danni irreparabili alla città. Baruch mostra a Rey che il corpo dormiente dello studioso Mammo, che scopriamo essere un sommo sacerdote di Drake. Drake è una dea, verme dell'autunno e signora del decadimento. Lo zio di Crocus sta dormendo perché ha cercato di entrare nel canale della tomba Yagut, con lo scopo di saperne di più a riguardo, ma è stato intrappolato dalle strigonerie nel tumulo. Il tiranno Yagut potrebbe usare le conoscenze del vecchietto per i suoi scopi e forse addirittura riuscire a raggiungere la dea Drak e sottometterla al suo volere. Crocus e Apsala sono arrivati a casa di Mammoth, ma scoprono che non è presente. Li raggiunge Miz, la barista della Fenice, che li avverte del pericolo. I nobili d'Arle stanno cercando il giovane ladro per l'assassinio della guardia nella loro proprietà. In realtà è stata dolente a farla fuori, ma lei mica se lo ricorda ora che la fune non la possiede più. Decidono di stare nascosti finché non farà buio e allora si sposteranno attraverso i tetti in un luogo più sicuro. Non si sono resi conto di essere sotto osservazione. Serra, la terribile sicaria di Standy, è lì in attesa che escano allo scoperto per porre fine alla vita del portatore della moneta di Opo. Infine, arrivano in città anche Murillo e Kruppe. Quest'ultimo, come c'era da aspettarsi, si abbuffa alla locanda della Fenice mentre Murillo decide di tornare a casa. Uscendo dalla taverna però viene fermato dal violatore del cerchio, che gli porta un messaggio da parte dell'anguilla. La poesia all'inizio mi è piaciuta molto. È un chiaro riferimento a Nomander Rake, come portatore di distruzione e morte tramite la sua spada. Racconta che tra le sue vittime sono poche quelle che lo vedono arrivare, ma tutte quante sentono il suono del carro e delle catene e il lamento delle anime imprigionate in Dragnipur. Wow, che descrizione! Parliamo dei Tistandi, perché da quello che ci dice il loro capo in questo capitolo, capiamo che hanno perso ogni volontà di vivere. Dopo millenni e millenni di vita, non hanno più uno scopo che permetta loro di sperare in un domani. Non hanno una causa da perseguire. 
Ray che sta tentando di coinvolgerli in causa altrui, l'ultima su tutte, liberare il continente dalla terribile minaccia Malazan, ma sembra che neanche questo serva. La posizione di Tistan D è di disinteresse, di tranquilla e vuota disperazione. Fermi tutti, quanto deve essere triste un'esistenza del genere? Concludo con un accenno a Absalar. Non si ricorda quasi niente di ciò che ha combinato negli ultimi due anni, eppure lei ha notato lo stagliare, mentre Procus no. Quando decidono la via di fuga sui tetti, lei non fa una piega. Se fosse una semplice pescatrice, questo non avrebbe molto senso. Ciò significa che la possessione di Cotillon ha lasciato delle tracce nella fanciulla e molto più profonde di quanto immaginiamo. Si viaggia veloce in questi capitoli colmi di avvenimenti, ma come potete immaginare, il meglio deve ancora arrivare. Quindi non perdetevi i prossimi video, iscrivendovi al canale, ci tengo molto. Passate dalla pagina Facebook, che lascio qui sotto, per restare in continua comunicazione col sottoscritto. Lasciate un like al video e condividetelo. In ultimo, se credete io abbia dimenticato qualcosa di fondamentale in questi capitoli, non esitate a scriverlo nei commenti. Parliamo insieme. Alla prossima settimana con il prossimo video. Ciao a tutti! Faranno decide di dargli uno dei... dei decidono di stare nascosti affin... Fermi tutti, fermi tutti.